আসসালাম আলাইকুম প্রিয় নিবন্ধন লিখিত পরীক্ষার্থী আজকে আমি আপনাদের সামনে এসেছি গত ভিডিও পাবলিশড হওয়ার পর যার বিষয়বস্তু ছিল সহকারী শিক্ষক জীববিজ্ঞানের নতুন সিলেবাস এই নতুন সিলেবাসের মানবন্টন বিষয়বস্তু টোফিক্স ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেছিলাম আমি এই ভিডিওটি পাবলিশড হওয়ার পর আপনারা বিভিন্ন রকম কমেন্ট করেছেন তাই আজকে আমি এই কমেন্টগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য এসেছি আপনারা সবচেয়ে কমেন্ট বক্সে যে প্রশ্নটি বেশি করেছেন আমাকে যে জীববিজ্ঞানের নতুন সিলেবাসের বাংলা ব্যাখ্যা আজকে এই ভিডিওতে আমি জীববিজ্ঞানের নতুন সিলেবাসের বাংলা ব্যাখ্যা প্রদান করব তবে এটি পর্যায়ক্রমে ভিডিওর মাধ্যমে প্রকাশ করব আজকে তার প্রথম পার্ট আলোচনা করব দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি আপনারা করেছেন যে কি করব সাজেশন জীববিজ্ঞানের এই যে জীববিজ্ঞানের আপনাদের যে নতুন সিলেবাস এই সিলেবাসটির জন্য আপনারা কি পড়বেন এবং সাজেশন চেয়েছেন আমি এখানে যেহেতু দশটা টপিক্স রয়েছে এবং প্রতিটি টপিক্স থেকে দশ মার্কের একটি করে প্রশ্ন হবে সেহেতু দশটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আপনাদের পরীক্ষাতে এবং কোনো বিকল্প প্রশ্ন থাকবে না তাই আমি আজকে প্রথম টপিক্সের বাংলা ব্যাখ্যা করব এবং এখানে কি কি ইম্পর্টেন্ট বিষয় আছে কি কি পড়তে হবে এগুলো বিশ্লেষণ করব এবং এই প্রথম টপিক্সের উপর আপনাদের দশটা প্রশ্ন প্রদান করব এই দশটা প্রশ্ন যদি আপনারা সাজেশন হিসেবে ধরে নেন এবং এই দশটা প্রশ্ন যদি ভালোভাবে পড়েন তাহলে আমি আশাবাদী এই দশটা প্রশ্ন থেকে প্রথম টপিক্সে একটা প্রশ্ন কমন করবেন এবং দশ মার্ক আপনারা সবাই কমন পাবেন তিন নম্বর যে বিষয় হলো কোন বই থেকে পড়ব আপনারা আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে কোন বই থেকে পড়ব যেহেতু এখনও নতুন সিলেবাসের উপর বাজারে কোনো বই নেই এবং বই আসতে সময় লাগবে আমি আপনাদের সাজেস্ট সাজেস্ট করবো যে আপনারা সহকারী শিক্ষক জীববিজ্ঞানের জন্য দুটি বই আপাতত পড়ে কিনতে পারেন একটি হলো সহকারী শিক্ষক উদ্ভিদ বিজ্ঞান একটি হলো সহকারী শিক্ষক প্রাণী বিজ্ঞানের যে দুটি বই আছে এই দুটি বই নিয়ে বসে পড়েন এবং দুটি বই থেকে খুঁজে খুঁজে টপিক্স ধরে আপনারা পড়তে পারেন বাজারে বিভিন্ন রকম বই রয়েছে যেমন দিকদর্শন সহকারী শিক্ষক উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রাণী বিজ্ঞান রয়েছে অথবা রেনেসার উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রাণী বিজ্ঞান সহকারী শিক্ষকের বই আছে এছাড়া ওরা কোলো এই সহকারী শিক্ষক জীববিজ্ঞান উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রাণী বিজ্ঞানের উপর বই বের করে থাকে আপনারা উদ্ভিদ বিজ্ঞান এবং প্রাণী বিজ্ঞান সহকারী শিক্ষকের জন্য দুটি বই কালেক্ট করে টপিস ধরে আপাতত পড়তে থাকুন আপনারা টপিসগুলো এছাড়া আপনারা অনার্সের বিভিন্ন রকম উদ্ভিদ বিজ্ঞান এবং প্রাণী বিজ্ঞানের বই ধরেও পড়তে পারেন লাস্ট যে প্রশ্নটি আপনাদের আপনারা করেছেন আমাদের অধিক সংখ্যক ভাইয়েরা আমাকে যে প্রশ্নটি করেছেন যে প্রদর্শকের সিলেবাস এই প্রদর্শক বা ডেমোনস্ট্রেটরের সিলেবাস সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন সত্যি বলতে কি প্রথম নিবন্ধন থেকে সতেরোতম নিবন্ধন পর্যন্ত ডেমোনস্ট্রেটর বা প্রদর্শক উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রাণী বিজ্ঞানের যে প্রশ্নটি প্রণয়ন হতো এটি মূলত স্কুল পর্যায়ের অর্থাৎ সহকারী শিক্ষক জীববিজ্ঞান উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রাণী বিজ্ঞানের যে সিলেবাস ছিল এই সিলেবাসটি অনুসরণ করা হতো বাট এই আঠারোতম নিবন্ধনে এখানে সার্কুলারে উল্লেখ করা হয়েছে যে নিবন্ধনের যে প্রদর্শক বা ডেমোনস্ট্রেটর পরটি কলেজ পর্যায়ে হিসেবে গণ্য হবে সেহেতু আমার মনে হয় যে আপনারা যারা ডেমোনস্ট্রেটর বা প্রদর্শক উদ্ভিদবিজ্ঞান প্রাণীবিজ্ঞান যেটাতে আবেদন করেন না কেন আপনারা কলেজের সিলেবাস ধরে পড়তে থাকেন তবে আমি এটা একবারে বলবো না যে কলেজের সিলেবাসে পরীক্ষা হবে কিছুদিন পর হয়তো জানা যাবে যে আসলে কি পরীক্ষা হবে কারণ এর আগে প্রথম নিবন্ধ থেকে শততম নিবন্ধনের যে সার্কুলার ছিল সার্কুলারে তখন উল্লেখ ছিল যে প্রদর্শক বা ডেমোনস্ট্রেটর পরটি স্কুল পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বাট আঠারোতমতে আবার বলা হয়েছে এটি কলেজ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত আপনারা আরেকটি জিনিস খেয়াল করেন যে যারা ডেমোনস্ট্রেটর বা প্রদর্শকের পিলি পরীক্ষা দিয়েছেন উদ্ভিদ বিজ্ঞান হোক প্রাণী বিজ্ঞান হোক তারা কিন্তু উভয়েই আপনারা কলেজের যে প্রিলির যে কোশ্চেন এই কোশ্চেনের উপর আপনারা পরীক্ষা দিয়েছেন বাট একতম থেকে শততমতে এই পিলি পরীক্ষাটা স্কুল পর্যায়ের পিলির সাথে একই ছিল একই কোশ্চেনে পরীক্ষা হতো তাই আমার মনে হয় যে আপনারা আপাতত হ্যাঁ কলেজের সিলেবাসটি ধরেই পড়তে থাকেন কারণ যেভাবে সার্কুলার হয়েছে সার্কুলারে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবেই আসলে কাজকর্ম চলতেছে তার প্রমাণ হলো এই দু চার দিন আগে যে সহকারী শিক্ষক জীববিজ্ঞানের নতুন সিলেবাস কারণ সার্কুলারেও বলা ছিল যে নতুন সিলেবাসে সহকারী শিক্ষক জীববিজ্ঞানে উদ্ভিদ বিজ্ঞান এবং প্রাণী বিজ্ঞানের কম্ব পরীক্ষা হবে এবং নতুন সিলেবাসেও দেখা গেল যে তাই এখন আমি আপনাদের জীববিজ্ঞান সহকারী শিক্ষক আমি আপনাদের সহকারী শিক্ষক জীববিজ্ঞানের যে দশটি টপিক্স রয়েছে এই দশটি টপিক্সের প্রথম যে টপিক্সটি এই টপিক্সটি নিয়ে আলোচনা করব এবং এই টপিক্সের উপর দশটি প্রশ্ন প্রদান করব আপনারা আমার এই টপিক্সটু ভালোভাবে একটু খেয়াল করুন এবং ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন চলুন আমরা এখন কম্পিউটার ডিসপ্লেতে প্রবেশ করি
সুপ্রিয় আঠারোতম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক জীববিজ্ঞান পরীক্ষার্থী আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে এখন আঠারোতম নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক জীববিজ্ঞানের সিলেবাসটি দেখতে পাচ্ছি খেয়াল করুন সাবজেক্ট বায়োলজি আর বিষয় কোড হলো থ্রি 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 অর্থাৎ তিনশো তেত্রিশ এটি নতুন বিষয় কোড এখানে উদ্ভিদবিজ্ঞান এবং প্রাণীবিজ্ঞান উভয় পরীক্ষার্থীদের সমন্বিতভাবে যে প্রশ্ন প্রণয়ন হবে সেই প্রশ্নের জন্য যে সিলেবাস সেই সিলেবাসটি এই সিলেবাসে দেখুন দশটি টপিক্স আছে এক নম্বর টপিক্স হলো সেল সেল ডিভিশন অ্যান্ড টিস্যু দুই নম্বর টপিক্স ট্যাক্সোনমি তিন নম্বর টপিক্স মাইক্রো অর্গানিজম চার নম্বর টপিক্স ফটোসিনথেসিস অ্যান্ড রেসপাইরেশন পাঁচ নম্বর টপিক্স নিউট্রিশন ছয় নম্বর টপিক্স কোয়ডিনেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল সাত নম্বর টপিক্স রিপ্রোডাকশন আট নম্বর টপিক্স বায়োডাইভার্সিটি অ্যান্ড ইকোলজি নয় নম্বর টপিক্স জেনেটিক্স অ্যান্ড ইভোলিউশন দশ নম্বর টপিক্স বায়োটেকনোলজি টিস্যু কালচার অ্যান্ড জেনেটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এই দশটা টপিক্সের উপর তোমাদের দশটি প্রশ্ন থাকবে প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর থাকবে দশ এবং দশটি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হবে এখানে কোনো বিকল্প প্রশ্ন থাকবে না সুতরাং আমাদের প্রতিটি টপিক্স ধরে সুন্দরভাবে সিলেবাস অনুযায়ী পড়তে হবে যাতে আমাদের কোনো প্রশ্নের উত্তর আমরা মিস না করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমরা প্রথম টপিক্স সেল সেল ডিভিশন অ্যান্ড টিস্যু এর সাব টপিক্সগুলো বিস্তারিত আলোচনা করব এবং এই টপিক্সের উপর তোমাদের দশটা প্রশ্ন প্রদান করব এর পরবর্তীতে প্রতিটি টপিক্সের জন্য দশটি করে প্রশ্ন প্রদান প্রদান করব সাজেশন হিসাবে তাহলে দশটি টপিক্সের উপর দশ দশ একষট্টি প্রশ্ন প্রদান করব আজকে আমরা সেল সেল ডিভিশন অ্যান্ড টিস্যু এই টপিক্সের সাব টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব এবং তোমাদের সাজেশন প্রদান করব দশটি প্রশ্নের সাজেশন চলুন আমরা সাজেশনে প্রবেশ করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী সিলেবাসের টপিক্স ওয়ানে যে বিষয় সেটি হলো সেল অর্থাৎ কোষ সেল ডিভিশন কোষ বিভাজন অ্যান্ড টিস্যু অর্থাৎ কলা এই তিনটি বিষয়ের উপর দশ মার্কের একটা প্রশ্ন থাকবে আমরা দেখি নিই যে এই তিনটি বিষয়ের সাব টপিক্সগুলো কি কি প্রথমে রয়েছে প্রোক্যারিওটিক সেল ইউক্যারিওটিক সেল এই আদি কোষ এবং প্রকৃত কোষ এই এটি পরীক্ষাতে প্রায় এসে থাকে প্রশ্নটি এরকম হয় যে প্রকৃত কোষ এবং আদি কোষের মধ্যে পার্থক্য কি তারপরে রয়েছে টিপিক্যাল প্লান সেল টিপিক্যাল এনিমেল সেল আদর্শ উদ্ভিদ কোষ এবং আদর্শ প্রাণী কোষের উপর সাব টপিক্স রয়েছে এটি মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট তোমরা জাস্ট একটু ধারণা নিবা এরপর সেল অর্গানিলস অর্থাৎ কোষের ভিতর যে অঙ্গাণু রয়েছে এই অঙ্গাণু সম্বন্ধে ব্যাখ্যা রয়েছে এই অঙ্গাণু সম্বন্ধে কি কি অঙ্গাণু রয়েছে সিলেবাসে আমরা দেখে নেই সেল মেমব্রেন অর্থাৎ কোষ পর্দা কোষ পর্দা সম্বন্ধে পড়তে হবে সেল ওয়াল কোষ প্রাচীর সম্বন্ধে পড়তে হবে এন্ডোপ্লাজিং গ্রেটিকুলাম এটি বিষয়ের উপর পড়তে হবে মাইটোকন্ডিয়া এই যে বিষয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এবং পরীক্ষাতে প্রায় এসে থাকে এই যে মাইটোকন্ডিয়ার গঠন ও কাজ এবং মাইটোকন্ডিয়া পাওয়ার হাউস হিসেবে কিভাবে কাজ করে এই বিষয়টা পরীক্ষাতে প্রায় আসে এই সবগুলো বিষয়ের উপর তাহলে এখানে ইম্পর্টেন্ট দেখলাম প্রোক্রিয়েটিক ইউক্রিয়েটিক সেলের মধ্যে পার্থক্য আর নিচে দেখলাম কি মাই মাইটোকন্ডিয়ার গঠন ও কাজ এবং একে পাওয়ার হাউস বলা হয় কেন এরপর রয়েছে প্লাস্টিক ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোলোপ্লাস্টের গঠন ও কাজ প্রায় পরীক্ষাতে এসে থাকে এরপর রাইবোজম রয়েছে গোলগি বডি রয়েছে নিউক্লিয়াস খুব ইম্পর্টেন্ট নিউক্লিয়াসের গঠন ও কাজ পরীক্ষাতে আসবে ক্রোমোজোম হ্যাঁ অনেক সময় ক্রোমোজোমের ভৌত ও রাসায়নিক গঠন পরীক্ষাতে এসে থাকে এরপর ডিএনএ আর এনএ এই ডিএনএ আর এনএ কি এবং ডিএনএ আর এনএর পার্থক্যটা প্রায় পরীক্ষাতে আসবে কিন্তু এছাড়া ডিএনএ যে বিষয়টা আছে এই যে ডিএনএ রেপ্লিকেশন এটাও পরীক্ষাতে প্রায় এসে থাকে খুব ইম্পর্টেন্ট জিন সেল সাইকেল এই সেল সাইকেল কাকে বলে হিসেবে এক মার্ক বা দুই মার্কের পরীক্ষাতে প্রায় আসবে অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস মিওসিস এই অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস মিওসিস কোষ বিভাজনের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হলো মাইটোসিস কোষ বিভাজনের বিভিন্ন ধাপ এবং মিওসিসের প্রফেস ওয়ানের বিভিন্ন ধাপগুলো পরীক্ষাতে আসবে ইম্পর্টেন্স অফ মাইটোসিস অ্যান্ড মিওসিস এই মাইটোসিস এবং মিওসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব কি এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট টাইপ অফ প্লান টিস্যু টাইপ অফ এনিমেল টিস্যু মানে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ কলা এবং বিভিন্ন ধরনের প্রাণী কলাগুলো ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষাতে আসার মতো এখন প্লান কলার মধ্যে তোমরা জানো যারা উদ্ভিদবিজ্ঞানে পড়াশুনা করছো বা যারা প্রাণী বিজ্ঞানে পড়াশোনা করছো তোমরা জেনে জেনে থাকবে যে প্লান কলাগুলোর মধ্যে দুটি বিষয় ইম্পর্টেন্ট একটা হলো ভাজক কলা আর একটা হলো স্থায়ী কলা আর স্থায়ী কলার মধ্যে হলো সরল কলা এবং জটিল কলা এ দুটো পরীক্ষাতে আসার মতো প্রশ্ন 
আর নিচে রয়েছে অ্যানিমেল টিস্যু আমরা জানি যে অ্যানিমেলেরও অনেক ধরনের টিস্যু রয়েছে অ্যানিমেলের মূলত পাঁচ ধরনের টিস্যু রয়েছে টিস্যুগুলো হলো আবরণী টিস্যু যোজক টিস্যু পেশি টিস্যু স্নায়ু টিস্যু এবং জনন টিস্যু তার মধ্যে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে টিস্যুটি সেটি হলো যোজক টিস্যু এই যোজক টিস্যুটি অনেক সময় পরীক্ষাতে এসে থাকে তাছাড়া অস্থি তরুণ অস্থির মধ্যে পার্থক্য তোমরা পড়তে পারো এখন দেখে নেই যে এই যে সাবটোপিক্সগুলো আমরা বর্ণনা করলাম এই সাবটোপিক্সগুলোর মধ্যে এক্সপ্লেনেশনে কি দেওয়া হয়েছে মানে কোন টাইপের প্রশ্ন হবে এখানে মানে টপিক যেটা সিলেবাসে বলে দেওয়া হয়েছে যে এক্সপ্লেন ডিফারেন্ট টাইপ অফ সেল অ্যান্ড অর্গানিলস বিভিন্ন রকম সেল অর্গানুলের ব্যাখ্যা স্টেট স্টেপ অফ ডিএনএ রেপ্লিকেশন আমরা আগে বলে দিয়েছি যে ডিএনএ রেপ্লিকেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট এক্সপ্লেন সেল সাইকেল অ্যান্ড ইটস ইম্পর্টেন্ট এই যে সেল সাইকেল অ্যান্ড ইন এবং এর গুরুত্ব ইম্পর্টেন্স পরীক্ষাতে আসার মতো এক্সপ্লেন অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস মিওসিস এই মাইটোসিস এবং মাইটোসিস এবং মিওসিস মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট অ্যামাইটোসিসটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় তারপর খেয়াল করুন ই নাম্বার রয়েছে ইভ্যালুট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ মাইটোসিস অ্যান্ড মিওসিস এই যে মাইটোসিস এবং মিওসিসের গুরুত্ব পরীক্ষাতে আসার মতো একটি প্রশ্ন আর অবশ্যই শেষ পর্যায়ে রয়েছে ডেসক্রাইব ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যানিমেল অ্যান্ড প্লান্ট টিস্যু বিভিন্ন রকম অ্যানিমেল এবং প্লান্ট টিস্যুর বর্ণনার কথা বলা হয়েছে আমরা আগে আলোচনা করেছি যে অ্যানিমেল টিস্যুর মধ্যে পাঁচ ধরনের অ্যানিমেল টিস্যু এবং প্লান্ট টিস্যুর মধ্যে ভাজক টিস্যু এবং স্থায়ী টিস্যু এই দুটি মোটামুটি তোমাদের পড়তে হবে এখন আমরা একটু সাজেশন খেয়াল করি আমি এই টপিক্সের উপর তোমাদের দশটি প্রশ্ন প্রদান করেছি এই দশটি প্রশ্ন পড়লে আমার মনে হয় যে আর কোনো প্রশ্ন পড়া লাগবে না এই দশটি প্রশ্নই তোমরা স্টাডি করবা এবং এর মধ্যেই তোমরা কমন পাবে বলে আমি মনে করি দেখ দেখো এই টপিক্সগুলোর মধ্যে থেকে দেখো এই টপিক্সের সাব টপিক্সগুলোর মধ্যে থেকে আমি যে দশটি প্রশ্ন দিয়েছি এক নম্বর প্রশ্নটি হলো মাইটোকন্ডিয়ার গঠন ও কাজ বর্ণনা করো মাইটোকন্ডিয়াকে কোষের শক্তিগড় বলা হয় কেন এই প্রশ্নটি অবশ্যই অবশ্যই খুব ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ খুব ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এরপর ডিএনএ আর এনএ কি ডিএনএর ভৌত ও রাসায়নিক গঠন বর্ণনা করো অবশ্যই পরীক্ষাতে পড়বা তোমরা ডিএনএ আর এনের আর এনএ কি এবং ডিএনএ আর ডিএনএর ভৌত ও রাসায়নিক গঠন এরপর তিন নম্বরে খুবই ইম্পর্টেন্ট রেপ্লিকেশন কি ডিএনএর পুতুলিপি বর্ণনা করো অর্থাৎ ডিএনএর রেপ্লিকেশন বর্ণনা করো পরীক্ষাতে মাস বি আসার মতো একটি প্রশ্ন এরপর চার নম্বর যে প্রশ্ন বা সাজেশনে তোমাদের দিয়েছি সেটি হলো চিহ্নিত চিত্রসহ কোলোপ্লাস্টের গঠন ও কাজ অবশ্যই পড়বা হুম কোলোপ্লাস্টের গঠন ও কাজ এরপর পাঁচ নম্বর প্রশ্ন পড়তে হবে নিউক্লিয়াস কি নিউক্লিয়াসের গঠন ও কাজ মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন এরপর খেয়াল করো ছয় নম্বর প্রশ্ন ছয় নম্বর প্রশ্ন হলো কোচ চক্র কি মাইটোসিস কোষ বিভাজনে বিভিন্ন ধাপসমূহ সচিত্র বর্ণনা দাও এই মাইটোসিস কোষ বিভাজনে বিভিন্ন ধাপসমূহ পরীক্ষাতে আসার মতো একটি প্রশ্ন এছাড়া মিওসিস কি এবং মিওসিসের প্রফেস ওয়ানের বর্ণনা অনেকবার পরীক্ষাতে আসছে হ্যাঁ এটা আবারও পরীক্ষাতে আসার মতো একটি প্রশ্ন আর পার্থক্য তোমাদের পড়তে হবে খেয়াল করুন পার্থক্য প্রো প্রোক্রিয়েটিক সেল এবং ইউক্রিয়েটিক সেল অর্থাৎ আদিকোষ এবং প্রকৃত কোষের মধ্যে পার্থক্য তারপর মাইটোসিস মিওসিস কোষ বিভাজনের মধ্যে পার্থক্য এবং ডিএনএ ও আর এনের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই তোমার পড়বা এরপর নয় নম্বর যে প্রশ্ন দেখো মাইটোসিস ও মিওসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব তাৎপর্য খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষাতে আসার মতো এবং সব শেষে যে প্রশ্নটি তোমাদের দিয়েছি যে যোজক কলা সরল কলা এবং জটিল কলা যোজক কলা হলো প্রাণী বিদ্যার মানে প্রাণীর কলা এবং সরল কলা ও জটিল কলা উদ্ভিদের যে দুটি কলা এই দুটি কলার হলো গঠন এবং কাজ পরীক্ষাতে আসার মতো তোমরা যদি এই দশটা প্রশ্ন খুব সুন্দরভাবে পড়ো তাহলে আমার মনে হয় না যে তোমাদের আর কোনো প্রশ্ন পড়তে হবে এই দশটা প্রশ্ন পড়লেই তোমরা কি প্রথম টপিক্স থেকে একটি প্রশ্ন অবশ্যই কমন পাবা তাহলে প্রতিটি প্রশ্ন কমন পাওয়ার জন্য আমি দশটি করে প্রশ্ন তোমাদের দিব এবং তোমরা এই প্রশ্নগুলি স্টাডি করলে তোমরা অবশ্যই পরীক্ষাতে ভালো করবা এবং আমার বিশ্বাস তোমরা একশো মার্কের উত্তর দিয়ে আসতে পারবা আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমি টপিক্স টু এ টু সম্বন্ধে আলোচনা করব এবং টপিক্স টু এর উপর দশটি প্রশ্ন প্রদান করব এভাবে পর্যায়ক্রমে তোমাদের দশটি টপিক্স আলোচনা করব এবং প্রতিটি টপিক্স থেকে দশটি করে প্রশ্ন তোমাদের প্রদান করে সর্বমোট একশোটি প্রশ্ন তোমাদের টার্গেট নিয়ে পড়তে হবে আমার বিশ্বাস যে সর্বমোট দশটি টপিক্সের একশোটি প্রশ্ন পড়লে তোমাদের আর কোনো প্রশ্ন পড়তে হবে না এবং তোমার পরীক্ষাতে ফুল অ্যান্সার করে আসতে পারবা বলে আমি আশাবাদী ধন্যবাদ সবাইকে আজকে এ পর্যন্তই আমার যদি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক কমেন্ট